Hey, ich freue mich ja mega, dass du das jetzt sogar noch schaust, also ein weiteres Mal. Wir sind jetzt mitten in der Matthäus 6 lesen und schauen, wo fällt der Glaube? Im Keimen, im Privaten an. In den letzten paar Tagen haben so viele Leute <lacht> gewechselt von WhatsApp auf Signal oder auf Threema oder so, weil sie genau wissen, dass das Private zählt. Wieso soll es anders sein im Glauben? Dort bist du dich selber. Das ist nicht gestellt, das ist echt. Weil du musst ja niemandem etwas vormachen. Und genau das sagt Jesus in Matthäus 6. Dort im Ungestellten, Unkünstelten, Einfachen, dort fällt der Glauben an. Und heute möchte ich dir den Vers 11 vorlesen. Einer der bekanntesten Gebetsvers der ganzen Bibel. Schenk uns heute unser tägliches Brot. Andere sagen, unser tägliches Brot gib uns heute. Und jetzt merkst du genau, das ist aus ähm, Vater unser, oder? Was ist an dem speziell? Wenn du schaust, was wir da vorbetet haben, äh, dein Reich soll kommen, unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, äh, im Himmel so auf Erden, das sind auch so riesige Themen. Grösser als das kann man gar nicht beten. Und jetzt, mit einem Schlag geht es runter auf den Boden von der Realität, wo du lebst. Das, was ich esse, das, was ich brauche, bitte du es versorgen. Für Gott ist im Gebet nichts gross. Gleichzeitig, für Gott ist im Gebet nichts klein. Meine Sorgen und Ängste, mein kleines Hippie-Gespenstchen. Das ist genau das, was im Gebet ähm, wichtig ist. Unser tägliches Brot gib uns heute. Schenk uns heute unser tägliches Brot. Jetzt, äh, wir können da viel Geschichtliches für holen, was es heisst. Das war äh, ein ähnliches Wort wie für die Römer. Gewesen, äh, das, ihre tägliche Salär, wo die Soldaten hatten, so also quasi die Versorgung für, für den Tag. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Korn, ein bisschen, einfach das, was sie genau gebraucht haben, ist ihr, 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 ihr Lunch. Oder? Wenn wir können Gott für jeden Tag für seine Versorgung zutrauen, dass er schaut, dann fängt es an. Weil Versorgung passiert bei uns ja monatlich oder sie passiert, äh, je nachdem, was für, was für einen Job du hast, vielleicht wöchentlich, weiß es nicht. Aber eigentlich passiert sie jeden Tag. Und du brauchst nicht nur einfach Brot, das du leben kannst. Ähm, das, was dich versorgt, ist, ist vielleicht auch Mut. Es ist, es ist Glauben. Es ist Hoffnung. Und jeder Tag braucht seine Portion. Eine Sache, die mich begeistert an Gott, ist, dass seine Gnade, seine Treue, seine Liebe, seine Kraft, seine Güte, ähm, seine Gegenwart jeden Morgen wieder neu ist. Egal wie schlecht der Tag davor war. Heute ist ein neuer Tag und du kannst ihm heute für deine kleinen und vielleicht gewöhnlichen Anliegen kannst du Gott daran erinnern, dass er dich versorgen kann und dass er dich wird versorgen wird. Gottes Segen, ich hoffe, es hat dir gut getan. Hey, wenn du äh, Lust hättest, ich würde mich mega freuen, wir treffen uns nämlich jeden Sonntag auf YouTube und danach gerade auf Zoom im Anschluss, sodass wir einen Gottesdienst feiern können, du alleine, zu Hause oder mit, mit den Leuten, die bei dir im, im Haushalt wohnen. Und ähm, wenn du Lust hast, eben danach später auf Zoom, dann können wir zusammen füreinander beten und unterstützen. Unter der Woche haben wir unsere Connect Groups. Das sind Orte, wo du deinen Glauben kannst in die Anwendung bringen Du kannst Sachen diskutieren, kannst Teile der Bibel lesen und kannst grundsätzlich dort wachsen. Ja, im Glauben. Wenn dich das interessiert, dann lass mich doch das wissen. Gottes Segen. Tschüss.